So ngayon pong umaga ay mag-aaral tayo ng uh, isang pangyayari sa buhay ng isang lalaki. No, na hindi ito pinangalanan sa ating pong text, pero ito po ay nag-iwan ng malaking marka ano, sa uh, pagtuturo ng ating Panginoong Yeso Kristo. But before that, gusto kong pansinin ang isang bagay na sa panahon natin ngayon ay laganap, no? especially sa Amerika, uh, sa western part of this world, at uh, napapansin ko maging sa ating bansa ay uh, nagiging totoo na rin ito, no? ang uh, uh, pagkonsulta, paglapit, paghingi ng tulong sa mga psychologists you know, and uh, psychiatrists. Alam nyo ba na para sa mga psychologists at mga psychi- psychiatrists, sila po yung mga experts sa field na ito, yung pong tinatawag na feeling of unworthiness is unhealthy. You know, para sa kanila, pag ikaw isang tao, nararamdaman mo lagi na parang wala kang silbi, wala kang halaga, yan ay hindi mabuting pakiramdam. Ano? Sabi nga ng isang blogger sa kanyang article na may pamagat na How to Let Go of Feeling Unworthy, the truth is that holding on to such negative emotion, yung feeling unworthy, is completely counterproductive. Not only does it do nothing in the moment to change anything, it also has a cumulative effect on the body negatively and also in the mind. And then, sabi niya, the more you believe you are unworthy, the less you think of yourself. Alam niyo, sa mundo na ito, laging binibigyan ng diin nitong mga kung tawagin na therapists na ito, uh, yung pong tinatawag na self-worth. Ano, laging binibigyan ng din para magkaroon ka ng productive life, para magkaroon ka ng meaningful relationships, para magkaroon ka ng uh, direction sa buhay. Tapat ang una mong uh, restore, ang una mong patibayin ay yung tinatawag na self-worth o yung labis na pagpapahalaga sa sarili. So, ang feeling of unworthiness para sa kanila is a major hindrance. You know? So, dapat alisin ito, dapat uh, matutunan nating wag itingnan ng ating sarili na tayo ay walang halaga. Pero alam nyo po, ang Biblia baligtad ang kanyang pananaw patungkol sa usapin na ito. Unless a sinner sees himself unworthy, he will never be saved. Yan ang sinasabi sa atin ng gospel, hindi ba? Pag hindi nakita ng isang kristyano na siya ay walang halaga, na siya ay walang magagawa, na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, or nothing na ginagawa niya ay mayroong worth or mayroong halaga sa mata ng Diyos para maging bayad sa kanyang kaligtasan, hindi talaga siya maliligtas. Yan ang sinasabi sa atin ng gospel. Sa madaling salita, it is when one acknowledges his unworthiness that he begins to embrace the worthiness of Christ. Ulitin ko po yun, no? It is when one acknowledges his unworthiness that he begins to embrace the worthiness of Christ. Ngayon pong umaga, samahan niyo po ako na pag-aralan ang mga katotohanan na ito mula sa ating passage sa Lucas, Kabanatang 7, ang talata ay 1 hanggang 10. Okay, so yan pong ating passage ngayong umaga, Luke chapter 7, Verses 1 to 10. Sundan nyo na lamang po ako sa uh, naka-flash sa inyong mga screens o sa inyong mga Biblia na hawak. Abasahin ko po sa ang bagong ang Biblia. Verse 1. Nang matapos na ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Kapernaum. May isang senturyon doon na may aliping minamahal niya na may sakit at malapit ng mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, Isinugo niya sa kanya ang matatanda sa mga hudyo na nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Nang dumating sila kay Jesus, 
nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, siya ay, siya ay karapat dapat nagawan mo nito. Sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. At si Jesus ay sumama sa kanila nang uh, siya ay nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang sentoryo ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa sapagkat hindi ako karapat dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko itinuring ang aking sarili na karapat dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Sapagkat ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko. At sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo. At sa isa naman, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ito'y kanyang ginagawa. Nang marinig ni Yesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Verse 10, At nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadat na nilang magaling na ang alipin. Ito po ang salita ng Diyos. Hatiin ko po sa dalawa ang ating pag-aaral ng passage na ito. Number one, seeing the unworthiness of self. And then point number two is the exact opposite of that, seeing the worthiness of Christ. So yun po, no? simple lang naman, madaling tandaan. So punta tayo sa first point, seeing the unworthiness of self. Alam niyo po, sa isang kwento, ang isa sa pinakamahalagang component ay yung tinatawag na characters. Eh, walang kwento pagka walang characters, no? They are the individuals that the story is about. Now, ang isang author ng isang story, malalaman natin na siya isang expert no, sa field na ito, kapag sa kanyang story, o sabihin natin, ang mga mambabasa ng kanyang story, na visualize yung kanyang characters. Bawa, binabasa, tapos na sasalamin, no, na may imagine nila. Ganito yung uri ng karakter na ito, ay masasabi natin yung author ng story ay expert. Nasabi natin magaling siya sa storytelling. And ginagawa daw ito ng isang author na maturuan ng kanyang mambabasa na ma-visualize yung kanilang mga characters by not only providing sufficient information about the characters, di ba, pagka nagbasa ka ng story, may mga descriptions, ganito siya, ganito ang kulay ng kanyang buho, ganito ang kanyang suot, ganito ang kanyang hobby, etc., etc. Meron daw pag isang element eh, para ma-visualize daw ng mga readers ang characters ng story. Yun yung tinatawag na unforgettable information. Alam nyo, si Lucas, nung sinulat niya itong story na ito, ginawa niyang not only very informative, but nagagawa niyang tulungan tayo ma-visualize no? kung sino yung mga characters sa kanyang story. Ang isa sa mga unique style ni Luke ay yung paglalagay o pagdi-describe sa ating characters, una, yung centurion, ng kanyang mga unusual characteristics. Ano? Sa pamagitan ng mga unusual characteristics na ito, hindi lang natin naiintindihan kung sino siya, kundi natatatak sa isip natin kung ano siya bilang isang tao. Meron pong ilan, ano? meron po ako nailista ditong lima ng mga unique or unusual characteristics ng centurio na isa sa mga main characters. Una, he sought Jesus' help. Ayan yung unang unique na karakteristik ng centurion na ito. He is a, imagine, he is a very high-ranking officer no, in the Roman armed forces. Pero hindi lang yon. sabi dito sa ating story, siya rin ay isang hentil. So, yun yung dalawang major uh, karakteristik nitong centurion na ito. Pero alam nyo, pag pinansin nyo mabuti, itong dalawang karakteristik siya isang Roman official. Tapos siya ay isang Gentile, 
Sa context ng mga Jew, generally, sa kategory nila sa isang tao, kaaway ang centurion. Di ba? Hindi siya hudyo. E kabaligtaran nga, hentil. E, alam nyo, iba ang tingin ng mga hudyo sa mga hentil. E lalo pa, isang pinuno ng Roman Empire. Di ba? Yung bansa na sumasakop at Uh, nagpapahirap sa mga Israelita o mga Hudyo sa panahon na ito. So para sa mga Hudyo, galit sila sa centurion na katulad niya. Just imagine, ano kaya ko sinabing unusual dahil siya ay uh, isang tao na naging friendly kay Jesus. Pero bukod doon, hindi lang siya naging friendly towards Jesus, humingi pa siya ng tulong sa kanya. So that is very unusual, di ba? Sa isang Roman centurion na Gentile. Pangalawa, sa kanyang unusual characteristic, he cared for a slave. Ito yung pangalawa na hindi normal o hindi usual. Alam nyo, mga kapatid, sa isang mundo na dominated ng Greeks and Romans, ang mga slaves ay hindi po tinuturing na tao. No? Ang mga slaves ay itinuturing na kasangkapan o property. Uh, sabi nga ng mga kilalang writers noon na sila Varro and Cato, uh, sabi nila, uh, they should maintain in their minds the difference between a slave, a beast, and a cart. And what is that difference? The slaves talked. Pero pansinin niya yung kanilang description. Ang isang slave ay hindi iba sa beast o sa hayop, hindi rin siya isang iba sa isang karwahe. Ang kaibahan lang niya bilang isang slave, nagsasalita siya. Pero katulad lang siya ng ibang property ano, ng mga mayayamang tao sa panahon na ito. Na bakit ko sinabing unusual ito pong uh, centurion na ito? Because sabi sa atin, particularly no, sa ating pangalawang verse, that this centurion highly valued his slave. Alam niyo sa Tagalog, matindi pa nga eh. No? Sa English, highly valued. Pero sa ang bagong ang Biblia, ang ginamit, minamahal niya. No? Pansin niyo, no? hindi pang karaniwan yan. Minamahal niya. At ito yung naging dahilan kung bakit hinanap niya ang tulong ni Heso Kristo. That is the second unusual characteristic of this man. Pangatlo, he was respected by the Jews. So, ay siya inirerespeto ng mga Hudyo. Uh, ito pong kwento na ito sa Lucas ay hindi po dito lang natin mababasa. Meron siyang paralel. Ano? Uh, ginamit din ni Mateo itong same story na ito. Kaya lang, pag binasa niyo yung kwento ni ito, na ito sa account ni Matthew, iba, mayroong mga ibang detalye doon eh, nakapansin-pansin. Uh, itong pong sinturyo na ito, sabi ni Matthew, pag binasa niyo yung kwento niya, ano, uh, the centurion himself approached Jesus. Pero dito sa kwento ni Lucas, ang sabi dito sa verse 3, He sent to him elders of the Jews. Ano, hindi na natin mabasahin yung parallel account kasi tatagdag lang yan sa ating oras. Pero if you will have time later, pagkumparahin niyo yung story, sabi doon kay Mateo, yung centurion mismo ang lumapit kay Jesus. Pero dito kay Lucas, eh, nagpadala siya ng mga matatandang hudyo. Eh, sabi ng iba, tinan mo nga, may contradictions sa Bible. Pero ang totoo, hindi po ito contradiction kasi meron pong tinatawag na gestures no, nung panahon na yon, yung lumang panahon na yon. At para sa lalaking ito, yung kanyang gesture, meron siyang intention which is directly addressed to Jesus pero sa pamamagitan ng kanyang mga delegates. Actually, sa panahon niya, walang pagkakaiba yon. Kung ikaw mismo ang lumapit, o kung nagpadala ka ng mga delegado para ipahatid ang iyong mensahe, it's just the same. Pero ang unusual dito ay bakit yung mga matatanda ng hudyo, ng, na hudyo sumunod sa pakiusap ng centurion. Yun yung unusual. It only means that these elders of the Jews, uh, they did not obey the command of the centurion out of fear, but out of respect 
No? So, nire-respeto nila. Hindi pang karaniwan yan. Ano? Kasi nga, pagka ikaw ay hentil, galit na nga sa iyo agad, automatically. Eh, lalo na, dagdagan pa natin, Roman official. Pero this man is different. No? Unusual yon Yan yung kanyang pangatlong pagiging unusual. Pang-apat, dagdagan pa natin, he built a synagogue for the Jews. Ang sinabi niya sa kwento natin, di ba? Uh, alam nyo, nung panahon na yun, hindi naman uh, bago yung gumagastos ang mga Romans no? para sa mga Jews. Meron silang tinatawag na ulterior political motives. Ano? So, syempre, para mapanatili mo ang katahimikan, mapanatili mo ang loyalty ng mga tao, eh, susuhulan mo ng pera. Minsan directly, minsan indirectly. Kaya lang, anong unusual doon? Doon sa sinabing he built a synagogue for the Jews. Nagpatayo siya ng isang sinagoga. Ano ba yung sinagoga? Ang sinagoga ay isa sa mga sentrong lugar ng relihiyon ng mga Hudyo. And to support the religious belief of the Jews by a Roman soldier who is a Gentile is something else. Hindi po yun pangkaraniwan. Uh, alam nyo, isa sa mga posibilidad dito kung bakit nagawa ito ng Roman centurion is, I think he became a God-fearer. Alam nyo yung God-fearer? A God-fearer is one who believes the truth about Yahweh but refuses to become a proselyte. Siguro, meron siyang... Uh, mga panahon na nakakapakinig siya sa mga pagtuturo, di ko alam, baka may mga uh, official visits quote and quote siya sa mga synagogues, hindi naman siguro kakaiba yan ng panahon na yan, ano? lalo na kung meron kang uh, uh, pinagsususpetsahan ng mga pamumuong revolusyon, eh, siguro ginagawa rin niya. Eh, siguro may mga pagkakataon na pag nagkakaroon siya ng official visit sa kanilang synagogue, sa pag-aaral nila ng Torah at ng uh, Law of Moses, naiintindihan niya siguro, ito yung Yahweh na sinasamba nila. At hindi lang siya nagkaroon ng interest, kundi nagkaroon siya ng uh, pagnanais na ipagpatuloy ang pag-aaral patungkol kay Yahweh, pero ayaw niyang maging Hudyo. Diba? Meron kasing proselyting na tinatawag nun na ikaw ay babautismuhan, ikaw ay tutuliin para maging Hudyo, kahit hindi ka naman talagang ipinanganak na Hudyo, susundin mo yung mga batas nila sa pagkain at sa seremonya and so on and so forth para ituring ka nilang isang Hudyo. So hindi umabot sa point na yon yung Roman centurion, pero he believe that's the reason why he built a synagogue for the Jews. And that's very unusual in that time. Panglima, at huli na unusual. Dito sa Roman centurion na ito, he demonstrated faith in Jesus. Pangkaraniwan, pag binabasa itong kwento na ito, yun ang unang nakikita, di ba? Ah, itong lalaki na ito ay may kakaiba, kakaibang uri ng pananampalataya kay Jesus. Pero I will argue na hindi iyan ang main point no? sa story. Both ni Matthew at saka ni Lucas. Mamaya, bibigyan ko ng clarification yan. Kasi... Ako naniniwala, in my personal study of this story, hindi natin pwedeng ipilit na itong senturyo na ito, at this point sa story, ay naniniwala na si Jesus ang Misaya. No? Para sa akin, pag ipinilit mo yan, overstretch na yon. Ibig sabihin, pinipilit mo na dun sa text yung wala naman dun. Okay? Ang malinaw lang dito, meron siyang paniniwala na secret, no? hidden. Kasi siya yung Roman official. Kay Yahweh, at maaring ito ang nag-inform sa kanyang pagkakilala kay Jesus na naging dahilan ng kanyang pagsampalataya na siya, si Jesus, hindi man sa paniniwala niya, ang Mesya sa panahon na yan, eh isang lalaki ng Diyos. A man of God. Posible yun ang nasa isip ng Roman soldier or Roman centurion na ito. At yun yung kanyang pinanampalatayanan patungkol kay Jesus. He's not just an ordinary human being. He was not just an ordinary Jew. He is a special man because he is a man from God. So yun yung mga unusual no? uh, sa lalaking ito. Pero I want you to notice something else. At ako naniniwala, ito yung point ni Matthew at saka ni Luke. 
nung ginamit nila itong story na ito. And what is that? This centurion has an unusual sense of unworthiness. Ayun ang gusto kong pansinin ninyo mula sa kwento. Yung kanyang sense of unworthiness, hindi karapat-dapat sa harapan ni Jesus. I think that's the main point of the story. He considers everything else worthy. Ang lahat ng bagay maliban kay Jesus ay karapat-dapat. The Jews, diba? his slave, si Yahweh, and even Jesus, most especially, pero he considers himself unworthy. Yun ang, yun ang gusto kong i-highlight sa kwento na ito, na madalas hindi natin napapansin pag binasa natin siya. Binibigyan ng din sa atin ito ni Lucas yung pagtingin ng centurion sa kanyang sarili. At para sa kanya, siya ay hindi karapat dapat. Saan natin nakita yon Ano? Ito ay sa manner ng kanyang approach to Jesus. Pansin ninyo kung paano siya nag-approach kay Jesus. Basahin natin yung verse 3 no? sa ating text. Sabi dito sa ang bagong ang Biblia, verse 3 ng ating text, Luke 7, Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, take note, isinugo niya ang kanyang mga, isinugo niya sa kanya ang matatanda na mga hudyo na nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Now, yung iba, pag binasa yung verse na yan, iba ang pagkaintindi. Anong pagkaintindi nila? Itong sinturyon na ito, kaya niya ipinadala ang mga matatanda na mga hudyo dahil ayaw niyang ma-identify kay Jesus. Yun ang pagkaintindi ng iba. Hindi kasi siya yung humarap, di ba, sa story. Nagpadala siya, isinugo niya yung kanyang mga delegates, this time, yung matatanda ng hudyo. Sabi nila, kung interesado siya kay Jesus, kung talagang may pananampalataya siya kay Jesus, bakit hindi siya ang lumapit? No? Ibig sabihin, ayaw niyang ma-identify. ba? Imagine a Roman captain, siguro yun ang kanyang rango, captain. Kasi meron siyang 100 foot soldiers under his authority. Roman captain, being seen together with Jesus. Just imagine that. Kung makikita ka, kausap mo si Jesus, at parang ang dating ay nakikiusap ka kay Jesus, nagpapakababa ka kay Jesus, at the very least, in this world, this would mean what? Treachery against Caesar. ba? Pero alam nyo, hindi ganito yung gustong ipahiwatig sa atin ni Lucas kung bakit inilagay niya yung detalye na yan sa kanyang kwento. Bakit ko nasabi? Ulitin ko, no, mayroong paralel ito sa Matthew. Hindi na natin babasahin ngayon, pero sa Matthew chapter 8, verse 6 and verse 8, makikita natin doon, Nung nagsalita yung centurion kay Jesus, tinawag niya si Jesus ng dalawang beses na Panginoon. Lord. Dalawang beses. Matthew chapter 8 verse 6 and then Matthew chapter 8 verse 8. Alam nyo, tandaan natin sa panahon na ito sa Roman Empire, nagigisa lang ang Lord. Sino yun? Si Caesar. Pero, doon sa kwento ni Mateo, itong centurio na ito, ang address niya kay Jesus, Lord. At hindi lang isang beses, two times. Kaya, ang aking conclusion ay ganito. Itong gesture na ito ng lalaki, hindi siya, dito sa ating kwento, babalik tayo kay Lucas, hindi siya ang personal na lumapit kay Jesus. Instead, nagpadala siya ng mga tao because he finds himself unworthy before Jesus. Yun ang pagkaintindi ko dyan. And I think, ito yung tamang paraan ng pagintindi at pagtingin sa storya. Lalo na sa detalye na yan. Hindi dahil sa ayaw niyang ma-identify kay Jesus, kaya hindi siya ang nakipag-usap ng personal, kundi ayaw niyang makipag-usap ng personal kay Jesus dahil nakikita niyang kanyang sariling hindi karapat-dapat humarap kay Jesus. In other words, hindi po ito pagpapakita ng mataas na pagtingin sa sarili, kundi ito ay pagpapakababa sa harapan ni Jesus. Diba? Yan yung ibig sabihin ng detalye na yan. Alam nyo, hindi lang doon sa eksena na yun eh. Napapatunayan natin ang centurion, hindi niya tinitinay yung sarili niyang walang 
uh, hindi ka rapat dapat kay Jesus. Pagdating niya sa verse 6, ganito yung mababasa ninyo. Basahin natin, ano? Sabi dyan, at si Jesus, sa verse 6, ay sumama sa kanila. Nang siya nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag kang mag-abala pa sapagkat hindi ako karapat dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Nakita niyo yun, mga kapatid? Mas malinaw. Pagdating natin sa verse 6, Eh, iba, iba pa rin ang tingin dyan. Some, some of them would interpret this as arrogance. Pagiging mayabang. Biruin mo, eh, pinapuntam, in, inutusan mo yung matatanda ng Hudyo, pumunta kay Jesus para pumunta sa iyong bahay at pagilingin ng iyong alipin. Ngayon, nung sumama na si Jesus at malapit na sa iyong bahay, eh, nagpadala ka na naman ng delegation. This time, mga kaibigan ang sabi sa atin sa ating text. Hindi siya ang lumapit na naman, kundi nagpadala siya ng mga representative. Para ano? Para sabihin kay Jesus, huwag ka nang pumasok sa aking bahay. Sabi ng iba, ang yabang nung centurion. Pero alam niyo, hindi. No? Hindi ko naman masisisi kung bakit yung iba gano'n ang kanilang interpretation. No? Kasi sa verse 3, gusto niyang pumunta si Jesus. Pagdating sa verse, 3, verse na ito, papunta na si Jesus, papasok na sa bahay, ayaw naman papasukin. Pero alam niyo mayroong importanteng detalye ang dinagdag eh doon sa verse 7. Yung sa unang bahagi ng verse 7, tinanong niyo, sabi diyan sa verse 7, eh hindi ko itinuturing ang aking sarili na karapat dapat na lumapit sa iyo. There you have it. Mga kapatid. Yun yung gusto kong makita nating lahat. And this is the point of the story. Itong lalaki na ito, hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapakitang mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarilo o ayaw niyang ma-identify kay Jesus. Hindi. Ito yung, ito yung point. He didn't think that Jesus would actually come. But, seeing Jesus malapit na sa kanyang bahay, alam niyo, naging epekto sa kanya, lalong nakita niya ang kanyang sariling hindi karapat-dapat. Lalong Hindi bumaba ang tingin sa sarili dahil ano yung insecure, kundi nakita niya yung kanyang sariling lalong hindi karapat dapat. This man was so surprised by the kindness of Jesus that his respect for him reached another level. Yun yung gusto kong makita niya mga kapatid. Itong lalaki na ito, nung napatunayan niya iba ang Jesus na ito. Mabait ang Jesus na ito, mapagpakumbaba ang Jesus na ito. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi ako karapat dapat na humarap sa kanya. And actually, this leads us to our second major point. It is this attitude of seeing self as unworthy leads to a better attitude, seeing the worthiness of Christ. Ano? Pagdating natin sa verse 7b and verse 8, Ganito po yung mababasa natin. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin sapagkat ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko. At sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo. At sa isa naman, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ito'y kanyang ginagawa. At dito makikita natin yung reason ng centurion. Kung bakit nakita niya ang kanyang unworthiness sa harapan ni Jesus. And what is it? The authority of Jesus. That's the key word. No? Yun ang key word. Yung authority, yung kapangyarihan ni Jesus Cristo. Eh, dito po sa look, hindi natin masyadong makikita ito na obvious. Pero pag bumalik kayo kay Matthew, makikita nyo doon na inilagay ng Panginoong, inilagay ni Matthew itong encounter ng Panginoong Heso Kristo with the centurion dun sa mga series ng patunay ng authority ni Jesus dun sa Matthew chapter 8. Marami mga eksena doon, no? Na ipinakita si Matthew, isinalansan niya sa isang pagkakasunod-sunod at ang lahat ng mga eksena na ito ay nagpapatunay na si Jesus ay may authority. At itong kwento ng centurion ay iniligay ni Matthew sa pangalawa. In particular, si Jesus, meron siyang authority over what? The Gentiles. Sa Matthew, makikita niyo, he has authority over sickness. 
He has authority over evil spirits. He has authority even over nature. May kita niya sa Mateo. Tito, sa kwento na to, he has authority over people who are not Jews. Meron siyang kapangyarihan sa mga taong hindi hudyo. Kaya nilagay niya ni Mateo sa pangalawa. Authority of Jesus over the Gentiles. However, pag pinansin niyo po sa parehong author, itong kwento ni Matthew, nakatulad sa kwento ni Lucas, pareho silang merong binibigyan ng diin sa paggamit ng kwento na yan. Alam niyo kung ano yun? Yung misyon ng Mesaya. Ang misyon ng Mesaya sa mundong ito na magiging misyon din ng buong iglesia, ng lahat ng mana ng palataya, is to what? Invite all kinds of people into the kingdom of God through faith in Jesus Christ. Yun yung connection ng story na ito sa kabuuan ng Matthew, sa kabuuan ng Lucas. Si Jesus, nagkatawang tao, diba, later nag, 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 namatay at muling nabuhay para magligtas ng mga makasalanan, hindi lang ng mga Hudyo, kundi maging ng mga hentil. At ito yung magiging direction ng missions. ba? Diba? We will be bringing the gospel to all kinds of people in the world. Alam niyo pag binasa niyo Matthew chapter 8 verses 11 to 12, hindi na natin mabasahin, yun ganun niya tinapos yung kanyang kwento ng centurion. ba? Diba? Yung kaligtasan ng mga hentil. Now, look on the other hand, dito sa ating passage, ang kagandahan naman sa kanya, ginamit niya itong kwento na ito as an object lesson. Hindi lang para sa mga hudyo, kundi para sa ating lahat. Uh, elaborate ko yung point kung bakit ko sinabi yan. Alam natin yung mga hudyo, di ba, nung panahon na yan, eh, literally, lumaki sila na tinuturuan ng Old Testament Scriptures. Di ba? Pag ikaw ay lalaki, you need to attend the synagogue at the age of 11. 12, yeah, pataas. And then, dyan, ini-interpret ang Old Testament. Habang ang mga kababaihan, hindi sila pinapapasok sa synagogue, no? pero hindi ibig sabihin, hindi sila tinuturuan ng salita ng Diyos. Tinuturuan sila ng salita ng Diyos, lalo na ng mga lalaki ng tahanan sa bahay. No? Yung mga natututunan ng mga lalaking hudyo, dinadala nila sa mga babae kasama sa pamilya pag sila'y nagtitipon sa bahay. Pero alam nyo, kahit ganyan ng mga hudyo, ito yung point eh. They failed to see or realize that Jesus is indeed the Messiah promised in the Old Testament. Pero yung mo, lumaki ka na, pinag-aaralan mo yung Old Testament. At ang isa sa mga major promises in the Old Testament, darating ang Messiah. Dumating na si Jesus, parang, parang ganito eh. Literally, Jesus the Messiah was already under their noses. Pero hindi pa rin nila nakita. Hindi pa rin nila nakilala. Ito yung ibig sabihin nung John chapter 5, verse 39. Babasahin po natin, no? Sa Tagalog. Ang sabi sa John 5, 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, yung nakausap ni Jesus yung mga hudyo, Kapag tiniisip ninyo na mga iyon ay mag, sa iyon ay, sa mga iyon ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Anong point? Eh basa kayo ng basa ng Old Testament, minememorize niyo pa, pero hindi niyo naintindihan na yung pinangako na kaligtasan hindi sa nakasulat na salita kundi sa salitang nagkatawang tao. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ano? Point natin dito, di ba? Ang Panginoong Yeso Kristo ay ang Mesyas. Pero ang mga hentil, hindi nila naintindihan na siya nga ang Mesyas. So we may not be able to argue na itong Roman centurion na ito, at this point, eh, naintindihan niya na yung totoong identity ni Jesus na Messiah. Pero ako naniniwala, yung kanyang knowledge of Jesus at this point, na naging dahilan ng kanyang pananampalataya sa kanya, ang ginamit sa kanyang kaligtasan ng banan na Espiritu. Later on. No? Probably after this story or later in his life. Uh, we cannot be dogmatic kasi wala naman yung detalye na yon sa story. Pero, 
Gusto ko magbigay ng caution. We can profess faith in Jesus, katulad ng mga Hudyo, yet, pag kinumpara natin yung ating sinasabing faith sa iba, ay eh, nagiging bulaan yung ating pananampalataya. Ano ibig sabihin? Faith is not true simply because it was uttered by the mouth. Faith is true when it redirects one's attention from self to God. Maulitin ko po yan. Ang pananampalataya hindi totoo dahil sinabi mo eh. Lumabas sa iyong bibig. Hindi totoo ang nananampalataya ka kay Jesus bilang Mesaya dahil sinabi mo siya ang Mesaya. Kundi ang pananampalataya totoo, kung itong pananampalataya na ito, inaalis ang iyong tingin sa iyong sarili at ibinabaling sa Diyos. Yun ang gusto kong bigyan ng din dito. We will realize through self-worth once we look less at ourselves and we look more to Jesus Christ. Kaya sinasabi ko, the psychologists and psychiatrists all, they got it wrong. Mali sila nung sinasabi nilang ang self-worth, lalong uh, pag-ibayuhin, ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi. Ang totoong self-worth, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung makita mo yung sarili mo katulad ng senturyo na hindi ka karapat dapat kay Jesus. At dahil hindi ka karapat dapat kay Jesus, yun na ngayon ang magbibigay sa iyo ng direksyon na lumapit sa Kanya. Ang pagiging may otoridad ni Jesus, ang siyang dahilan para sabihin mo sa sarili mo, kailangan mo siya. Itong pananampalataya ng senturyon ay maganda sapagkat nakita niya ang kanyang hindi, pagiging hindi karapat dapat at nakita niya ang matinding pagiging karapat dapat ni Yeso Kristo. Kaya maganda yung pananampalataya niya. His faith is beautiful because he didn't see his own, he didn't see just his unworthiness, but it has seen the exceeding worthiness of Christ. Tinan niyo yung verse 9 sa ating pong text. Basahin natin. Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israelita, o mga Isra- uh, maging sa Israel, ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Kanina, sinabi natin, binigyan natin ng diin, unusual yung centurion, di ba? Dahil sa marami niyang characteristics. This time, pinakita sa atin ni Lucas, yung something unusual naman kay Jesus. Ano yung unusual kay Jesus? Namangha siya sa pananampalataya ng isang tao. Alam niyo, sa Biblia, dalawang beses lamang po binanggit na si Jesus ay namangha. Ano yung una? Namangha si Jesus doon sa Marcos chapter 6, verse 6 dahil sa hindi pagsampalataya ng mga Hudyo. Ganito yung mababasa natin doon sa Mark chapter 6, verse 6. Nang gilalas o nagulat o namangha si Jesus sa kanilang hindi pananampalataya o pagsampalataya. Yan yung una na eksena kung saan pinakita sa atin na mangha si Jesus. Namangha siya dahil sa kanyang pagmiministeryo sa mga kababayan niya sa Nazaret, ang mga Hudyo, nireject siya. Hindi na nampalataya sa kanya. This time... Sa ating kwento, sinabi ulit na si Jesus ay namangha sa isang tao dahil naman sa kanyang malaking pananampalataya. So magkaiba no, ang sitwasyon, isang positive amazement, isang negative amazement. Namangha si Jesus dun sa una dahil sa hindi pagsampalataya, dito naman namangha siya dahil sa malaking pagsampalataya. Pero ang point dito, parehong pananampalataya ng tao ang pinag-uusapan. Kaya lang, parehong pananampalataya ng taong magkaiba. Inaasahan ni Jesus, maring inaasahan din ng mga propeta at mga sumulat sa lumang tipa na ang unang magpapakita ng malaking pananampalataya ay yung mga Hudyo. Pero, ang nagpakita dito sa kwento natin ng matinding pananampalataya, isang hentil. At yun nagpamangha kay Heso Kristo. 
Alam niyo, ang Panginoong Heso Kristo sa mga kaibigan, hindi siya katulad natin mga tao sa kanyang pagtingin sa mga bagay-bagay. Dito, a human being becomes more valuable to God when he demonstrate genuine faith in Jesus Christ. Ano mang bagay maliban dito, walang value sa mata ng Diyos. Ano mang bagay na ginagawa ng tao sa ibabaw ng mundo nito na hindi dahil sa kanyang pananampalataya, walang halaga sa mata ng Diyos. It is only when faith sees the unworthiness of self that he looks beyond himself and he sees the worthiness of Christ. At pag nangyari yan, magiging daan ito ng kanyang kaligtasan. Pag hindi nakita ng tao na siya unworthy, hindi siya maliligtas. Bakit? Kasi hindi niya makikita na isa lang ang worthy, isa lang ang karapat dapat, at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Gusto kong i-conclude yung ating pag-aaral na ito sa ilang mga reflections. This centurion is an object lesson not only for the Jews but for all of us. Example siya no, na dapat tularan, hindi lang mga Hudyo, hindi lang sinabi ni Jesus, hinahanap ko sa mga Hudyo ang ganitong pananampalataya, kundi hinahanap ni Jesus ang ganitong pananampalataya sa lahat ng uri ng tao sa mundo ngayon. Ano yung dalawa? Una, itong centurio na ito is a picture of the sinner whose heart has been drawn to Christ because of the truth he knew about him. Ano yung naging dahilan kung bakit itong centurio na ito nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus? Because ako naniniwala, bago niya malaman na may Jesus pala na nag exist na papakinggan niya na. Maaring nabasa niya na, hindi natin alam. No? Probably, itong lalaki nito na naging God-fearer, naging God-fearer siya kasi meron siyang access sa written scripture. Nung panahon na ito, mga kapatid, hindi lahat ng tao may access sa written scripture. Kaya yung mga Hudyo, every Sabbath, pupunta sila sa sinagog dahil dun lang may kopya ng scripture. Wala silang kopya sa bahay. Bakit? Mahal eh. Kasi sinusulat ng kamayan, kasi sinusulat sa... Papyrus, mahal din yung papel na yun. Tapos, kung magkakaroon ka ng buong kopya ng Old Testament, eh napakalaking bungkos nun. O balumbon. Hindi mo pwedeng iuwi sa bahay yun. Kung maliit lang ang kwarto mo, baka mapuno na ng Old Testament scripture. Kaya sa sinagog sila nagbabasa ng Biblia. Itong lalaki na to, may pera to, maaring siguro gusto niya pang maintindihan si Yahweh. At nung Besyas, bumili siya ng mga kopya. May pera siya eh. At sa pamamagitan nun, maaaring binabasa niya na il- nakilala niya si Jesus. Na siya ang Mesaya. Na ipinangako. No? Naging resulta ng kanyang kaligtasan later on. So, ang reaction nitong centurion na ito was a reaction caused not by surprise, but a reaction caused by faith. Itong pananampalatayang bunga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang isang mahalagang reflection sa atin, mga kapatid. Importante, basahin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Importante, bigyan ng panahon ng pakikinig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil dito natin, nadidevelop ang puso para kay Jesus. Para lumapit tayo kay Jesus. Dahil kailangan natin siya. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, meron ka bang ganitong klase ng pagkakilala kay Jesus? Meron ka bang ganitong klase ng pananampalataya kay Jesus dahil sa iyong naririnig at sa iyong nababasa. Kung Christian ka na, ganito ba yung iyong pagkaunawa sa iyong sarili na ikaw ay hindi karapat dapat at si Jesus lamang ang karapat dapat? Kung hindi ka pa Christian, kung naririnig mo si Jesus, sinasabi mo rin ba sa sarili mo, kailangan mo siya para magligtas sa iyo? Pangalawang reflection, itong lalaki na ito is a picture of a Sinner who believes that there is power in the word of Christ. Ayon yung lumapit kay Jesus. Instead, sinugo niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga matatandang hujo, dahil nagpapakababa siya sa harapan ni Jesus. Dahil meron siyang tamang pananampalataya kay Jesus. Sabi dun sa pangalawang bahagi ng verse seven sa Tagalog. Sabi dito, no? sa text natin, yung second part ng verse 7, Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Papansin niyo mabuti yun. Sabi niya sa ESV, But say the word and let my servant be healed. 
Meron pong kapangyarihan sa salita ni Yesus. At ito pinapakita sa atin, naintindihan ng centurion yun. May kapangyarihan. At para sa kanya, sapat na yung sabihin ni Yesus. Kaya siya na isang lalaking nasa ilalim ng authority at merong authority, pag sinabi niya, masusunod. Sabi niya, ganun ka rin Yesus. Kinikilala niya authority ni Jesus. Just say the word and it will be enough. Talam nga natin sa both stories from Matthew and Luke, gumaling. Yung alipin, kahit hindi hinipo ni Jesus, kahit hindi nakita ni Jesus, sinabi lang ni Jesus, gumaling siya. There is power in the word of Christ. At kung ikaw ay mananampalataya, dapat enough na para sa iyo yun. Sa pananampalataya mo, tumibay. You believe that there is power in the word of Christ. Kung hindi ka naman Christian, naniniwala ka ba na yung promises ni Jesus, na ang sino mang makasalanang mananampalataya sa Kanya ay maliligtas, e totoo sa iyo. Sana maging totoo sa iyo. Ang sinabi ni Jesus na siya ang sag tagapagligtas at kaya kanyang iligtas, kaya niyang patawarin ang kasalanan mo kahit gaano man kalakian, paniwalaan mo. Because there is power in the word of Christ. At sana yung power na yan, ang word ni Kristo, ang maging dahilan ng kaligtasan mo ngayon. Manalain tayo. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa mga bagay na nireveal nyo sa amin ngayong umaga. Salamat po sa mga uh, reminders Uh, both para sa mga mana ng palataya at para sa mga hindi mana ng palataya. Dalawang bagay mahalaga makita namin na kami ay walang halaga. Walang hindi kami karapat dapat sa harapan mo, o aming Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin nito tinataboy mo kami. Ang totoo, ito nga ang dahilan ng pag-aanyaya mo sa amin. Ikaw lang ang karapat dapat, kaya dapat kaming lumapit sa iyo, manampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo, kaya hindi pa mga Christian, aming Ama. Panginoong Kristo na hindi pa Christian yan, sana iligtas mo sila. Sana maging totoo sa kanila ang karanasan ng centurion no na-encounter niya si Jesus Christ. Hindi man personally, kundi sa pamamagitan ng kanyang naintindihan, narinig o maring, maaring nabasa sa scripture, naligtas siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sana gawin mo rin ito sa kanila o aming Panginoon. Pagpalain niyo po mga salitang ito, sana baunin sa aming buhay, hindi lang ngayong araw na ito, kundi for the rest of our lives. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.